বরগুনায় রিফা শরীফ হত্যার ঘটনায় তার স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির সঙ্গে কথা বলতে পারে পুলিশ বিশেষ করে নতুন দুটি সিসিটিভির ফুটেজের সূত্র ধরে তার বক্তব্য জানতে চাওয়া হবে ওই ফুটেজের সূত্র ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কোনো কোনো গণমাধ্যমে মিন্নির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এমনও গুঞ্জন রয়েছে ঘটনার আগের দিন ও ঘটনার দিন মিন্নির সঙ্গে কথা বলেছে ঘাতক নয়ন বন নয়ন বনের মোটরসাইকেলে ঘুরেছেন তিনি তবে মিন্নি এই অভিযোগ অস্বীকার করে গণমাধ্যমকে জানান ঘটনার দিন বা আগের দিন নয়ন বন্ডের সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি শুরু থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পক্ষ তাকে টার্গেট করে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে এসব কারণে মানসিকভাবে তিনি কিছুটা বিপর্যস্ত ঘটনার আগের দিন মিন্নি রিফা শরীফের এক আত্মীয়র বাসায় পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে দাওয়াতে যান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরানো হয় মিন্নি শরীফ নামে একটি ফেসবুক আইডি থেকে নয়ন বনকে সরি যান বলে মেসেজ পাঠানো হয়েছে যদিও মিন্নি বলেছেন ফেসবুকে তার কোনো আইডি নেই তার নামে অনেক ভুয়া আইডি খোলা হয়েছে ভাইরাল হওয়া সিসিটিভির যে ফুটেজ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক উঠেছে তাতে দেখা যায় ঘটনার দিন কলেজের গেট থেকে বের হয়ে আসছিলেন মিন্নি তার সঙ্গে ছিলেন রিফাত শরীফ এদিক সেদিক তাকিয়ে আবার রিফাতকে কলেজে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন মিন্নি ওই দুর্বৃত্তরা কলেজ গেট থেকে রিফাতকে ধরে সামনের দিকে নিয়ে যায় তখন মিন্নিকে হাঁটতে দেখা যায় এর কয়েক সেকেন্ড পর নয়ন বন ও অন্যরা রিফাতকে কিলঘুষি লাথি মারতে শুরু করেন তখন মিন্নি তার স্বামীকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালান রিফাতকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করার পর ব্যাগ ও জুতা তুলে রিফাতকে খুঁজতে সামনে এগিয়ে যান যারা এই ভিডিওর কিছু দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাদের ভাষ্য দুর্বৃত্তরা রিফাতকে ধরে নেওয়ার সময় কেন মিন্নি স্বাভাবিকভাবে হাঁটছিলেন কেন দুর্বৃত্তরা তাকে টার্গেট করেনি কেন স্বামীকে প্রথমে ধরতে না গিয়ে জুতা তোলার চেষ্টা করছিলেন মিন্নি এ ব্যাপারে মিন্নির ভাষ্য ঘটনার কয়েকদিন আগে তার পা কেটে যায় তাই জুতা ছাড়া তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল এই কারণে ঘটনার পর পরই আগে জুতা খুঁজছিলেন পরে মিন্নি তার স্বামীকে নিয়ে হাসপাতালে যান ঘটনার পর পরই কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি এদিকে অনলাইন গণমাধ্যম ডেইলি বাংলাদেশের একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে স্কুল জীবন থেকেই আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির সঙ্গে তার নিহত স্বামী রিফা শরীফের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল মিন্নি আইডিয়াল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময়ে প্রথমে জুয়েল নামের এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেন কিন্তু কিছুদিন পর তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনীতি হয় পরে রিফাত শরীফের প্রেমে পড়েন মিন্নি তাদের প্রেমের বিষয়টি অনেকেই জানতেন কিন্তু বছর দুই এক পর তাদের মধ্যেও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এই ফাঁকে মিন্নি সক্ষতা গড়ে তুলেন সাব্বির আহমেদ নয়ন ওরফে নয়ন বন্ডের সঙ্গে এলাকায় নয়ন বন্ডের একক আধিপত্য থাকায় মিন্নি তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এক পর্যায়ে তার সান্নিধ্যে ইয়াবায় আসক্ত হয় এরপর দুই পরিবারের অনুপস্থিতিতে গত বছরের পনেরোই অক্টোবর কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করেন তারা কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি নয়ন মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন যার কারণে পরিবারের চাপে নয়নের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় মিন্নির ফলে বিয়ে ছয় মাস পর নয়ন বনকে ছেড়ে দেন মিন্নি এরপর প্রাক্তন প্রেমিক রিফা শরীফকে এ বছরের ছাব্বিশে এপ্রিল বিয়ে করেন এ বিয়ের আগে নয়নকে তালাক দিয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে জানা যায়নি মিন্নিকে বিয়ের কারণে রিফা শরীফের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন নয়ন বন মিন্নি ও ভয় অনুরাগ ও ইয়া বা আসক্তির কারণে নয়ন বনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায় এমন পরিস্থিতিতে নয়ন বন ও রিফাত ফরাজি দুজনে মিলে রিফাত শরীফকে খুন করার পরিকল্পনা করেন গত ছাব্বিশ জুন নয়ন বন ও রিফাত ফরাজি পরিচালিত জিরো জিরো সেভেন ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপে সমন্বয় করে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সেদিন সকালে বরগুনা কলেজ গেটে আসতে বলেন ফেসবুক গ্রুপে তারা মাহাতির মোহাম্মদ নামের একজনকে রামদা নিয়েও আসতে বলেন ঘটনার সময় সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় নিশান ফরাজি নামের একজন রিফাত শরীফকে ঝাপটে ধরে আসছেন এ সময় নয়ন বন ও রিফাত ফরাজি তাকে কোপাচ্ছেন এই হত্যাকাণ্ডে আরও বারো থেকে পনেরো জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় মিন্নি সুন্দরী ও খোলামেলা ধরনের মেয়ে হওয়ায় এলাকার অর্তি বয়সের ছেলেদের আকর্ষণ ছিল তার প্রতি মিন্নি নিজে ও বিষয়টিকে উপভোগ করতেন তিনি সম্পর্ক বিয়ে তালাক বিষয়ে আবেগতারিত আচরণ করতেন নয়ন বন্ডের সঙ্গে মিন্নির যোগাযোগ ছিল এবং রিফা শরীফকে হত্যার পরিকল্পনায় মিন্নির সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে প্রশ্ন উঠেছে এদিকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাতুল শিকদারে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার বিকেলে বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গাজী এই রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে রাতুলকে গ্রেফতার করলেও কখন কোথা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তদন্তের স্বার্থে তা জানায়নি পুলিশ রাতুল বরগুনা কলেজ রোডের একটি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র এর আগে গত এক জুলাই আলোচিত রিফা শরীফ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এগারো নম্ব
পাঁচ জুলাই একই আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত হওয়া ও তদন্তে বেরিয়ে আসা অভিযুক্ত মোহাম্মদ সাগর ও নাজমুল হাসান এদিকে এই মামলার দ্বিতীয় আসামি রিফাত ফরাজি স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সোমবার সকালে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা রামদা উদ্ধার করেছে পুলিশ আর নয়ন বন্ডের সাথে পুলিশের বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় দায়ের করা দুটি মামলায় রিফাত ফরাজিকে গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ডে রয়েছে রিফাত ফরাজি এছাড়াও এই মামলার বারো নম্বর আসামি টিকটক হৃদয় ও সন্দেহভাজন অভিযুক্ত আরিয়ান শ্রাবণ পাঁচ দিনের রিমান্ড এবং সাইমন তিন দিনের রিমান্ডে রয়েছে